我一直在思考我要什么样的生活。对这种山崩或活动那种憧憬，去尝试的人非常非常少，所以我想去看一看。三个掉到冰裂缝里头，也快，差的也非常非常大。目标永远都是演讲台的第一名。一定要拿到那一次，就是要拿奥运会金牌。这么疼吗？不疼。这样疼吗？这样不疼。这位正在检查腿伤的少年叫苏一鸣，这是他术后的第三次进院复查。哎，就一直到什么时候能恢复的看不出来？估计还得一个月两个月。嗯。血迹已至，腿伤的康复关乎他最重要的人生抉择。这是徐克导演的电影《智取威虎山》。苏一鸣因出演片中的小栓子一举成名。正当他的演艺之路风生水起之时，命运的转盘却在不经意间为他开启了另一方天地。我从四岁就开始滑雪，这个是我最喜欢的运动，没有之一。宣布了二零二二年的冬奥会在北京举办的时候，所以我就想，我既然可以这么热爱我。滑的也这么好，我为什么不可以走专业呢？我当时我就对我自己说：“好，这是我现在的目标，这是我下一个目标。”二零一八年，十四岁的苏一鸣通过跨界选材进入了国家集训队，但一场意外的受伤，让他的梦想遭遇重挫。那只腿受伤，我们知道以后到医院去看，当时。当时我也，我这挺不了，都昏过去了。本来这孩子吧有点天赋，可以在影视业发展。影视界嘛，他虽然说是辛苦哈，但是他让我认为比较安全。我希望的是啥呢？他能和其他孩子一样健康、活泼的成长、无忧无虑的生活。人生的第一场失败，让苏一鸣一蹶不振，甚至对自己的选择产生了怀疑。妈妈讲解一下，你们上学的时候的一些趣事好玩的，这是这是那个什么？我们全班给我写的那个。你看见他写什么？身为明星的你，总是极其聪明，而且很有自尊心。将来你有可能成为大明星。他那个时候你千万别忘了，大哥以后赚了钱可别忘了小弟。苏一鸣是小伙伴们眼中的大神，妈妈特意给小明安排了一场同学聚会。似乎只有在小伙伴面前，他才敢于直面内心的恐惧。前一趟，啊，摔的前一趟的是。结果第二趟就是这样，这样就没回来，然后，坚定五十五十一天了。啊。坐好没？把板都抬起来。第一趟到这个时候，看，你到蹲这儿就站起来了，看到没？你应该一直蹲，蹲到这儿的时候，身体才站起来，你就能跳更高。小伙伴的敬仰，让苏一鸣慢慢走出伤痛的阴影，找回了往日的自信。妈妈格外珍惜一家人相聚的日子。儿子，你不愿意吃金针菇吗？我想你不能给你涮锅了，就不能这么做。随着小明的腿伤日渐康复，他知道分离的日子又要到了。孩子受伤嘛，在父母的心里肯定是这这个很难受的啊，看着比自己受伤都要心疼的。
，我有过一念的说的让他放弃这个，但是呢，孩子很坚定。决赛，最后一轮。后面连接了一下。我去。很有实力，太激动了。平昌冬奥会上，苏一鸣的偶像肖恩·怀特受伤回归，退役之战，最后一跳勇夺金牌。这一幕让小明热血沸腾。加油，宝贝儿！你的时代会到来的，二零二二看你啊！父母的陪伴与信任，终于让苏一鸣走出心灵的困境。他决定重返雪场。这第一天训练呢，你要先热身啊。跟着你的教练的步伐，嗯，不着急。中午休息给妈发个微信就行了。还有十二点半以后，<笑>你别十二点半了。啊、哦，我不给你打，我不给你打。回到训练场，苏一鸣和一群来自中国和日本的运动员一起训练。主教练是来自日本的著名冠军教头佐藤康弘。小明将跟随佐藤教练学习坡面障碍和大跳台两个单板滑雪项目。He's doing a TBR, and then that's the base for the 1080. So, yeah. 单板滑雪大跳台是从高处滑下来，冲向起跳坡，而后在几秒钟之内进行腾空翻转。翻转度数越多，落地越稳，代表选手能力越强，得分则会越高。在起跳坡之前，你看到的只能是天空，看不到落地坡，所以每次对我来说都是一个挑战。嗯<笑><笑><笑><笑><笑>还有九年级，一路一路大黑猫。哎呀，九年级，我我得干嘛去的？哈哈哈哈哈。We have three hours for training today. I've dropped a lot of new tricks. 冬季训练即将结束，想要证明自己的水平，他必须重返赛场。二零一八至二零一九赛季，全国单板滑雪青少年锦标赛即将在崇礼举行。苏一鸣迎来了他受伤归来后的第一次比赛，只有成绩优异，他才能正式进入国家队，成为一名职业滑手。因为受伤，长时间远离赛场，苏一鸣必须尽快适应场地和比赛训练的紧张节奏。I think we have like three rounds of training. We have little like show time. This is a matter of life and death. 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 This is a matter of life and death.
，他决心给自己一个满意的答复。像小的比赛我可以失败，但是我自己不会允许在这么重要的比赛上失败。在佐藤教练的指导下，苏一鸣逐渐进入状态，一点一点在适应今天的速度。脚稍微震了一下，就落地落得太远了，冰敷一下会更好一点。然而，紧张的训练却让他旧伤复发。一，就是多，红多的，还没疼。嗯，看看多还痛不痛？你那个脚后跟疼不疼？脚后跟没有什么，看看多还大丈夫？啊，看看多不大丈夫？对，啊，就是。但是它疼的地方是这，上这,这一边儿疼。呃，可是呢，啊，那，看看，所以，难道看看看过来吗？停下，看一下镜子。好，肩膀下沉，肩膀。对，走，骨盆不要往后旋转。对，保持。保持，好，慢慢好来。带着满身疲惫，小明沉入梦乡。他不知道，明天醒来，等待自己的将会是什么。比赛第一天，苏一鸣将要参加的是脱面技巧障碍赛。五十五号运动员已出发。正脚上边落的正好，完了这个反脚上他妈落的他妈落的还有这么大块啊，是完全落底儿。我这肩膀落到脚的时候下边一点点，这心里还是有一点点压力。比赛共进行两轮，按照得分高低取前三名。对这个成绩，苏一鸣显然并不满意。高手的较量，都在毫厘之间。根据比赛的气温和血质，小明决定对雪板重新打蜡，为明天的比赛做好周全的准备。明天上午大概是九点到十点有一个小时的训练，然后就开始比赛，三十多个人嘛，这样两个。今天的那个温度是多少？知道吗？今天是零下三十四度，上面。风还特别大。第二天开始的大跳台比赛至关重要，苏一鸣不能再出任何差错。So wind blows from left side, right? So maybe you should do like more power, like in the air. Okay, extra power. Okay, more set. So, yeah. Okay, yeah. In the race, below 38 degrees and cold wind for the athletes is a huge challenge. Let's go. Let's go. 
终于轮到小明上场。第一轮就动作失误，苏一鸣内心几近崩溃。失误让小明陷入了绝境，要想绝地反击，就必须祭出绝杀技巧。幺零八零已是中国运动员最高水平，小明并无完成的把握。一旦动作失误，就可能是致命的重伤。绝地逢生，让小明重获信心。我是一零八零，然后第二是反角九百，第三是七百二。The most important thing is like you know he grew up through the competition. 苏一鸣成功入选国家队。而对于他的职业生涯来说，这只是一个开始。这玩意挺好。哎呀，我耍呀，这个东西，这是啥？压分，转下，下。小姐，小姐，下。短暂的狂欢，仿佛又回到了无忧无虑的时光。然而，美好的相聚总是短暂，追梦的过程就是一场与父母渐行渐远的离别。宝贝，要出发。随着南半球雪季来临，小明跟随国家队前往新西兰训练，他也终于有机会与国际选手同台竞技。在新西兰二零一九至二零二零赛季的奥辛杯卡德罗纳站比赛中，苏一鸣取得了第一个国际冠军。有一场更重要的比赛是 World Cup， 但是不幸把我锁骨摔受伤了，所以没参加上那场比赛。也许痛是最好的成长记，在失败中，苏一鸣慢慢学会了坚强。你是十二月份筋骨骨折吗？对吧？对。意外的受伤让苏一鸣中断了训练。你的筋骨产生了一个新的角度，嗯，骨折部位上下的这两个关节会有点不适应，所以我们要让你的神经和肌肉都去适应你的新的筋骨的关节角度。嗯。这这次受伤，我吸取了很多的经验。我会非常细的分析，我为什么会受伤，为什么这个动作会导致我受伤。我有充分的思考，所以我我不会有恐惧。半年后，北半球迎来严冬，一年一度的肺学比赛即将在北京举行。在我刚开始学滑雪之后，那年是在鸟巢，我就看过这个比赛，这是我梦想中的一个舞台吧。费雪虽然多次在中国举办，却从未有中国运动员进入过决赛。苏一鸣希望自己能有所突破。北京首都钢铁工业园区，二零一九至二零二零费雪世界杯赛将在这里举行。
这也是二零二二北京冬奥会单板滑雪大跳台的比赛场地。世界顶级职业选手都将抓住这次机会，提前适应冬奥赛场。因此，这几乎是冬奥会赛前的一次预演。苏一鸣第一次站上世界杯的舞台，开始为进军二零二二冬奥会赢取积分。经过两天的赛前训练，二零二零单板大跳台废雪资格赛终于拉开序幕。小明的父母特意从吉林赶来，为小明助威。早上起来开始就会紧张。大家，终于轮到小明上场。他将在这次比赛中展现转体一千四百四十度动作。排在小组第四名，首轮成功让他信心倍增。只有与顶尖高手对决，才能把自己逼向极限。前两轮的稳定发挥，让小明处在小组第五的位置。如果最后一轮发挥稳定，继续挺进前五，他就能晋级决赛。然而，最后一跳出现重大失误。尽管如此，苏一鸣还是创造了中国在此项赛事的排名纪录。非常遗憾没能进入决赛，差一名，非常可惜。但是我的目标永远都是朝着领奖台的第一名去努力，不仅是之后，是每一次比赛我都会去朝着这个。赛场磨练归来，十五岁的苏一鸣，从一位毛头小子淬炼为一名世界级滑手。他已经能够坦然面对所有的伤痛与挫折，不厌风雪，向梦而行。